యాక్చువల్గా ఇక్కడ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ గురించి మాట్లాడాలంటే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి నా రిలేటివ్ జరిగిన విషయం నేను చెప్పాలి తెలుసుకున్నాను మేబీ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఆయన గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఎలక్షన్స్లో ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారో ప్రజలకు ఆరోగ్యానికి ఆయన పాదయాత్రలో ఏదైతే తెలుసుకున్నాడో దానికోసం ఈ పాదయాత్ర ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి వన్ నాట్ ఎయిట్ ఆరోగ్యశ్రీ అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మేము చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిది వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ అంటే కుయి 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 అనే ఒక శబ్దం అని మీడియాలో అప్పుడు చాలా బాగా ఫేమస్ అయ్యేది మా తెలిసిన రిలేటివ్కి ఒకసారి ఇలాగే తన ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోతే మేము అప్పుడు చిన్నపిల్లలు అనమాట అసలు ఈ కుయి కుయి పని చేసిద్దా లేదా అని చెప్పి మేము ఫోన్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా టెన్ మినిట్స్లో వచ్చి ఈరోజు ఆ తల్లి బతుకుందంటే కేవలం ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదైతే ప్రవేశపెట్టారో ఆ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఇదే వ్యవ ఆరోగ్యశ్రీ వ్యవస్థ అట్లాగే ఈ అంబులెన్స్ అనమాట సో ఆ కుటుంబం ఇప్పటికీ క్షేమంగా ఉంది సో అటువంటి వ్యవస్థని కక్షపూరితంగా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టింది ఈ ఈ ఈ పథకం సో దీన్ని మనం ఎలాగైనా దీన్ని బహిష్కరించాలి లేకపోతే దీన్ని ప్రజలకు అందకుండా ఆయనకు ఉన్న ఫేమ్ని ఆయన ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినా కూడా ఆయన పథకాలు ఎక్కడా చనిపోలే చనిపోలేదు ప్రజల్లో ఆయన మీద ఉన్న అభిమానం అస్సలు చచ్చిపోలే ఇంకా రెట్టింపుపోయి ఆ కుటుంబం మీద విజయమ్మ మీద కానీ షర్లమ్మ మీద కానీ జగన్ గారి మీద కానీ భారతమ్మ మీద ఆ కుటుంబం మీద ఇంకా ప్రేమ అభిమానం చూపించారు అటువంటి ఆ ఆయన ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఆయన వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ని దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి వ్యవస్థ గడిచిన తొమ్మిది ఏళ్ళల్లో దాన్ని మూలం కూర్చోబెట్టి షెడ్కే పరిమితం చేశారు మాక్సిమం మనం హాఫ్ అన్ అవర్ యాక్సిడెంట్ అయిన హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా గత ప్రభుత్వాల్లో ఎప్పుడు అంబులెన్స్ అందుబాటులో లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు మళ్ళీ తండ్రి ప్రవేశపెట్టిన పెద్దపేట వేసిన పథకానికి మళ్ళీ జగన్ అన్న మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టి వన్ నాట్ ఎయిట్ వ్యవస్థని వన్ నాట్ ఫోర్ ఫోర్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాడు అందుకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ జగన్ అన్న ఎందుకంటే ప్రీవియస్లో టెన్ మినిట్స్ వచ్చిన హయాం నేను చూశాను నేను కళ్ళారా చూశాను రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ ఈ హయాంలో అటువంటి పరిస్థితి వస్తుందని నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంకా వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ గురించి మనకి వెంటనే జూమ్ కాన్ఫరెన్స్లో వచ్చేసారు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు సార్ మీకు ఒక్కటి చెప్తున్నాను సార్ చిన్నపిల్లలు మేము మా దగ్గర నుంచి మీరు విలువలు నేర్చుకోండి అని చెప్పి అంత దౌర్భాగ్య స్థితికి మీరు రావద్దు సార్ భావి తరాలకి అరే ప్రతిపక్ష నాయకుడు హుందాగా కామెంట్ చేశాడరా హుందాగా వ్యవహరించాడరా అనే స్థితి మీరు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ ప్రజా జీవితంలో రాజకీయ జీవితంలో మనిషి చనిపోయినా కూడా మాట తీరు అతని బిహేవింగ్ అతని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎప్పుడు బతికే ఉంటారు ప్రజలకి మీ హయాంలో మీరు ప్రజలకి డైరెక్ట్గా ఏ రోజైనా హెల్ప్ చేసింది ఏమన్నా ఉందా చెట్టు మనం వనం అన్నారు అదేమైందో తెలియదు ఎంత స్కామ్ జరిగిందో ప్రజలందరికీ తెలుసు చెట్టు నాటడం వల్ల ప్రజలకి ఒక పర్యావరణంగా మంచి జరిగింది తప్ప ఇంకో వరంగా ఎవరికి కానీ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ వల్ల ఆరోగ్యశ్రీ పథకం వల్ల కొన్ని వేల కుటుంబాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చక్కగా ఎన్ని దర్జాగా బతికారంటే ఆపరేషన్స్కి వైట్ రేషన్ కార్డు ఉంది మాకేం భయం లేదన్న ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన పథకం సార్ అది అట్లాగే మీరు భావితరాలకి మీకు మేము మా ద్వారా చెప్తున్నాం సార్ ఒక మంచి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము ప్రతి దాన్ని స్కామ్ 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 అని చెప్పేసి మీకు అది ఒక ఓత పదం అయిపోయింది మీ హయాంలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవటం కాంట్రాక్ట్స్ మీకు తెలిసిన బ్యాచ్లోనే కొంతమందికి పథక పథక రూపాన వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేయటం మీరు చేశారు ఆ ఏమి విజయసాయిరెడ్డి గారి అల్లుడు గురించో ఇంకోటి ఇంకో అవన్నీ మాకు అనవసరం సార్ పేదవాడికి మంచి జరుగుతుందా లేదా వన్ నాట్ ఎయిట్ వే వ్యవస్థ ద్వారా వన్ నాట్ ఫోర్ వ్యవస్థ ద్వారా పేదవాడికి సంక్షేమం అందుతుందా లేదా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఇమీడియట్గా జగన్ అన్న వన్ నాట్ ఎయిట్ వస్తుందా లేదా అనేదే మేము చూస్తాము దాన్నే మేము అప్రిషియేట్ చేస్తాం సార్ ఎందుకంటే కోట్లు కోట్లు తిన్న నాయ నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు అంతకన్నా ఇది పెద్ద పేదవాడికి మంచి జరిగేటప్పుడు ఎంత పెద్ద స్కాములు ఉన్న వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు ఇది మాత్రం పేదవారి పథకం సార్ దీనికి కూడా మీరు ఇలాగ జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఇలా మాట్లాడటం వల్ల విలువలు లేని రాజకీయాలు భావ భావితరాలకు మీరు నేర్పిస్తున్నట్టున్నారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మీరు చక్కగా హుందాగా వ్యవహరించి భావితరాలకి మీరు ఒక భావితరాలకు మీరు ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము ప్రతీది మీరు దయచేసి ఇలా స్కామ్ అని లేకపోతే ఇంకో జూమ్లో రావద్దు సార్ ఇలా మీరు ప్రతిసారి జూమ్ కాన్ఫరెన్స్లో రావటం వల్ల రాబోయే తరాలు మేము జూలో చూసే పరిస్థితి వచ్చిద్
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి